Ahora sí, Argentina Pum despega, para arriba. ¿no? ¿no es cierto? Despega. Eh, está en línea Clara García, la candidata a senadora por Santa Fe. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho, felicitaciones, Eduardo, por tu premio anoche. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Doctora, ¿usted hace ejercicio con los ojos? <risa> Llame al Banco no, Central, la cualquier que no. cosa. Trato de ponerme gotitas porque toda la virtualidad nos trae claro. alguna dificultad. Bueno, ¿cómo va? Está en el cierre de campaña, ¿no? En Santa Fe. Sí, la verdad que un cierre de campaña muy activo, no hemos hecho un acto, sino estar en cada una de las localidades tratando de abarcar esta Santa Fe de norte a sur y de este a oeste, y de hecho ese diálogo, esa mirada a los ojos con la gente es la que sí nos gusta. ¿Qué está en juego, según su saber y entender, el 14 de noviembre, el domingo? Está en juego un modelo de país. Usted sabe, Eduardo, que somos muy críticos. Somos muy críticos a esta Argentina que no tiene transparencia, que no tiene diálogo político y que además ha sido muy ineficiente en la gestión de los últimos dos años y el 12 de septiembre la gente mostró ese rechazo. 17 provincias le dijeron que no al presidente y nosotros sentimos que un nuevo modelo de país es posible, porque además lo hicimos estando en gobierno, con transparencia, con búsqueda de consensos y poniendo a los equipos técnicos y profesionales con mucha eficiencia a resolver los problemas de la gente. El gobierno el, 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 el septiembre, el 12 de septiembre, sintió que le dieron una paliza. ¿Usted cree que la paliza se repite el domingo? Creo que va a haber un resultado adverso porque además, en vez de tomar bueno, el conocimiento de ese rechazo mayoritario, creo que ha habido una profundización, primero de las diferencias internas del gobierno que hacen imposible confiar en una salida sólida. Y luego algunas cuestiones clientelares que han sido tan poco respetuosas de la gente. Ustedes lo han visto, un presidente comunal justicialista en nuestra provincia con la impunidad de pedir que graben la marca de a quién votarían para dar una X cantidad de pesos. Esa política no va más, ese modelo no va más. La gente necesita dignidad y trabajo genuino. Bueno, es la propuesta que queremos hacer. Eh, eh, según su saber y entender, creo que está, ¿estamos lejos o cerca de una devaluación? Bueno, eh, lo decíamos recién, estamos a un 100% entre el dólar oficial y el dólar que se comercializa, y creo que la expectativa de devaluación ya es de por sí tan mala, porque está metida en los precios, ¿no? El gobierno no logra contener una inflación que tiene adentro emisión exagerada, expectativa de devaluación, una falta de competitividad para ampliar la base de quienes forman precios, contratos indexados, vaya si tenemos que hacer una transición ordenada, porque si esto ocurre, el ajuste, sea o no impuesto por el fondo, lo va a sentir la gente más vulnerable. Uh -huh. Le agradezco infinitamente suerte el domingo, Clara. ¿eh? Bueno, hasta el 14. Muchas gracias. Adelante. Un beso, un beso. Hasta luego. Beso. Bueno, señores, en un rato, eh, la denuncia que ingresó hoy en tribunales, en los tribunales federales, creo que en el, en el, en el despacho...